，而且一米几嘅菜树竟然超级鲜嫩。潮汕人下季中意嘅唔系米嘅米，又系乜嘢？睇老广顺应天时，按季节选择食材嘅智慧，不时不食，食当季食物，既能确保新鲜，亦需护益身体。广东人讲究时食，耕作者更加系保留传统、保留对节气嘅尊重。对佢哋嚟讲，时令从来唔系随手翻去嘅日历，而系水稻嘅生长、食材嘅获取、叶菜嘅晾晒。千百年后嘅今日，佢哋按照大自然准备好嘅菜谱，依时种养。顺序收获，大佬今日真系要两千三啦，攞份啦。嗯。今日天气冻，但系两兄弟心里面开心，因为天越冻，菜心越甜，越好卖。个菜要割一啲深长啊，有花噶。如果过咗时，就烂喺地嗰度就白做噶。冬至过后，增城小楼镇嘅下彩兄弟每日清晨五点准时到达呢一片菜地，因为要保证送出去嘅池菜心系新鲜嘅。咁啊，过咗二千斤啊，二千斤啊。有咗展销嘅盼头，大家干劲十足。弟弟锡住哥哥，继续留喺咗菜地。跟货配送嘅工作就由哥哥去做啦。两兄弟种嘅菜心要到深冬先至上市，比一般菜心要迟，所以叫做迟菜心。但系睇住老气嘅菜心，又好清甜。系老广东天里边最中意嘅时令菜之一。弟弟迎嚟咗一日里面最得闲嘅时间，村民喺大排档食住啱啱割落嚟嘅池菜心，系冬至村口最常见嘅风景。最钟爱嘅家常做法就系盐水菜心，攞成条菜心焯熟即起，为嘅就系呢啖原味住家乡池菜心嘅名声越嚟越大，老夏放弃咗经营多年嘅茶叶生意，同弟弟承包咗十亩地种植池菜心。系咯，今年啲菜好大棵啊！系喎，棵棵都有一米到啊！小楼嘅地理位置咧喺北回归线上，昼夜嘅温差咧就比较大，所以种出嚟嘅菜心咧比较甜，比较腍。好甜啊！喂
，玩得咁快，好好好好好好，真系好啦。哦，咁听日继续送出去啊！今日嘅菜心比琴日卖多咗一千斤，呢个令到哥哥好意外。两兄弟半年嘅辛劳喺一月份获得咗回报。啊、生意好嘛？誒、啊，都行過嘢啊！嗱啲咧，嗱啲剪片賣到幾錢？誒，地價就賣到八十八蚊。啊，地價咧就要要八零八。價格飛漲嘅秘密，同呢條二零零八年修建嘅綠道有關。外地遊客蜂擁而至，好口味令到普通農產品變身為高附加值嘅旅遊產品。風險都仲好好大噶，即係如果一回暖天嘅時候，天氣一熱嗰時候咧，佢菜心飆得特別快，個產量特別高嘅，咁跟住造成嗰個滯銷啊！菜心咁貴，菜葉亦都有用處。趁住難得有個晴天，老夏即刻叫鄰居出嚟幫手做起咗本地特有嘅葉菜、鹹菜。哦，係係係。菜心小炒、菜头蒸肉、菜干煲汤，务实嘅广东人总系可以令到身边嘅食材喺最适合嘅时候，以最适合嘅方式物尽其用。作为广州市花，老广都知道木棉花开，春天来临，饮食上应该以去湿健脾、温补为主。广东嘅春天多雨，人体湿气过重，容易攰。已经退咗休嘅何超贤，觉得适度参加运动系除困嘅好方法。另外，仲有一个去湿除菌嘅办法，就系同木棉花有关。湿热嘅广东亦都盛产治湿热嘅食材，枝头嘅簇簇木棉用嚟煲粥、煲汤、煲茶，有住清热利湿嘅奇效。贤姨好中意煲汤，佢中意揾嘅同木棉花匹配嘅汤药，究竟系乜嘢咧？诶、哎，你好啊，老板，诶、呃，想买啲去湿嘅料喎，有冇啊？有啊，都有啊。诶，淮山啊，诶、呃，薏米啊，都有，都有吓，茯苓啊，都有系嘛？喺外地人睇嚟。老广个个都身怀煲汤养生嘅秘笈。点啊？你买啲咩啊？诶，呢排咧空气唔好咧，有冇霸王花？有啊。都煮沸得唔得？得 ，OK。得霸王花南北行陈皮咁咯。哦。咩呢排咧？我话跳舞啊！菜市场上面嘅汤料档，随住时节嘅变换，主角依次登场。唔同嘅汤，就系唔同嘅节气嘅药。鲢鱼汁嘅木棉花点样去湿？秘密同样喺汤水里面。而家春天啊，广州咧就系咁样噶啦，潮湿天气，诶、呃、诶，想瞓觉啦，又攰啦，所以咧就要煲啲木棉花汤咯，俾啲盐水浸下。白灼、茯苓、赤小豆、扁豆。
百术，系去湿汤嘅最佳拍档。然而遵循住每人一朵花嘅食疗用量，虽然唔确定个女中午系咪翻屋企食饭，但系然依都仲系放咗三朵。哇！乜你啦？有汤饮啦！哇！正咩汤啊？你吓？木棉花汤。正，快啲整碗嚟。好，好啊。你你今晚去完深圳翻嚟都可以再饮噶。正啊！你留翻碗俾我啊。系啊系啊。老广会随住季节嘅转换嚟煲各种嘅老火靓汤。汤品台首，一般非老妈莫属。广州人称之为妈子靓汤，新鲜嘅木棉花唔易保存，食用不当反而会成为湿毒嘅根源。哇！你睇下几好，系啊，呢啲好甜嘅。红色嗰啲咧就正式红红棉咯。好多人周围公园里边，广州人都知道呢啲系宝嚟噶嘛。喂，妈咪，你喺嗰度马路边执，你要小心啲，注意车。公园就 OK 吓，注意下。知啦，我会小心噶啦。<笑>我要晒几耐啊？回南天啊，好难晒得干噶，要慢慢晒咯，可能要晒一个月吧。哇！啲花好靓啊，成串咁样，系嘛？梗系，唉。哦，不过我手上啲花粉都唔好晒喎，俾你做个美容好唔好啊？哇！冇搞错啊，咁我又有啫，纯天然啊，冇、啊、有啦。<笑>木棉花晾晒风干之后，春季搭配扁豆、薏米、淮山、保健肠胃，夏季加金银花同菊花煲水饮，又可以解暑。春食花，秋食菌，老广州人中意用霸王花、木棉花煲汤，诗意嘅花味亦融纳喺咗老广嘅食谱里面。广东人既致力于节令嘅食材，亦致力食材嘅丰富。湛江随民，中国大陆最南端嘅湿热海风、幽灵红土地，催生咗全国三分之一嘅菠萝产量。本地人吴建年做咗几十年嘅菠萝种植销售，熟人都叫佢做菠萝姐。春末夏初，正值收成冲刺，佢要落地度帮下手。咩要摸啊？咩要摸？咩要摸？菠萝地一亩有差唔多四千株种苗，从开花到果实成熟，一般要四到六个月。今年嘅收成都唔错，不过旧年一场大台风令到菠萝姐几十年嘅积蓄化为乌有。佢而家得運得替還嘅話，依家都咪知。你講真嘅啊？嗯，真正喺度。生活總要繼續。喺菠蘿姐睇嚟，家鄉嘅菠蘿就係最美味嘅。哪怕預訂嘅價格下跌，佢亦寧願繼續運到北方市場蝕本，亦都唔願意見到農民睇住菠蘿爛喺地裏面。虽然讲从细食菠萝大，但系菠萝姐每次劳作之后，都依然会削翻几个脆口多汁嘅菠萝清热解暑，而抵御大片菠萝地吹嚟嘅海洋混合火山石红土地嘅热带气息。嗯，就现在最好熟的时候，三四五月份，现在最甜最甜又香又甜，闻到都想吃，看到也想吃，好甜咯。每一天都要数几个。一个钟头之后，呢啲仲夹杂住果农汗水嘅菠萝，将会运输到佢旧年筹建嘅交易市场。多谢果菠萝师姐。每日嚟自天南海北嘅近千部车。高峰期可以有一两千吨嘅交易量，因为呢啲车唔会再开到菠萝地嗰度收购。
向间道上恢复咗难得嘅宁静。忙碌咗一日嘅菠萝姐，今日要去家姐屋企聚一聚。四十五岁嘅菠萝姐有两个仔，两个女，三个大学毕业之后各奔前程，最细嘅仔留喺咗身边。只要个仔翻嚟，菠萝姐都会尽量亲自下厨。今日，当季嘅菠萝毫无意外会成为同任何肉类搭配嘅主角。家常嘅罗非鱼，小火煎到有啲黄。酸甜嘅菠萝汁液，即刻会令到其貌不扬嘅淡水鱼艳丽起身。鱼嘅土腥气反而泛住丝丝嘅奶甜味，散发出嘅浓香令整个农家小院即刻充满咗饥饿感。专注于烹饪嘅菠萝姐，亦抛开生意，难得放松落嚟。菠萝大肠、菠萝花格汤、菠萝嘅酸甜爽口，加埋消食止滞嘅功能，成为湛江人春夏之交入菜嘅时食佳果。嗱嗱，都有几多？做咩皮啊？哦，哎呀，这，这啲菠萝糊，你咪你咪攞嚟嘛。海边嘅夜晚嚟得特别早，六点啱啱过就要摸黑食饭。民国时期喺徐闻引种嘅菠萝，喺广东成就咗一道好多外国人熟悉嘅名菜——菠萝咕噜肉。五花肉入油锅，炸至酥脆，配埋含有烤类嘅菠萝、健脾胃、助消化。喺亚热带，遍地水果成为食材原料，菠萝亦都有咗水果同菜嘅双重身份。告别咗菠萝嘅收获，短暂嘅春季之后，广东迎嚟嘅系全年最长嘅雨季——龙舟水嚟啦！龙舟教练叶仲明正喺度指挥住，将埋喺河涌里面近一年嘅龙舟起上嚟。按广东习俗，龙舟将喺赛后藏喺河泥里面保养，赛前再重见天日。四十二米嘅龙舟经过清淤、修补、上漆之后，将会完成竞速。今日。叶仲明同慕名前嚟做夏令营体验嘅美国老师倾完合作，就要带龙舟队去顺德游龙合练。太太杨秋明一早就准备好咗龙舟饭嘅材料。诶，这个菜咧可以去水气，诶，去湿的。喺要求顶饱同去湿气嘅主要原则底下，龙舟丁一直系龙舟饭嘅主角。煮料肥肉丁炸出分油，配搭素菜翻炒，扣埋脂肪溶解嘅浓香，素菜好似从地里面摘落嚟一样清脆欲滴，鲜而不寡。五岁嘅泳童唔中意爸爸挖龙舟，因为一到端午节就会少出好多陪伴。有时我呢单系要解游泳先可以练到功夫
呢班台手怀住敬意完成拜神祈福，八十个大只佬即将要开始第一次合练。人将蛙龙舟叫爬龙船，爬嘅力度同节奏决定住速度。有八十人，八十个桨划下去要整齐、统一，才传统才可以爬得快。嗯、今天第一天合练，还没有达到往年的水平嘛？嗯。农历五月初一系正式比赛嘅日子，天啱啱光，叶仲明就开始忙啦。佛山各村龙舟饭同龙舟赛嘅准备，几乎系同时进行。村民中嘅烹调高手被拣嚟做主厨，虽然系流水席。但系依然遵循住本地菜讲究嘅合时，下昼菜式以消暑驱热为主，因为食材本身鲜美，烹饪中极少用浓烈刺激嘅调味，火候亦掌握到恰到好处。经典粤菜豉油鸡喺秘制嘅米酒同豉油中浸泡之后，皮滑肉嫩，略带有豉油香。五杯鸭。生菜冻菇，清蒸河鲜，保留咗顺德菜嘅金香爽滑，亦好受欢迎。清末民初，端午节嘅珠江水域就开始咗龙舟赛。今日。三十隻廣佛龍舟強隊同江競渡，二選一嘅淘汰制 PK 之後，葉仲明所在嘅隊伍成為賽道上最快嘅龍舟，呢、這個亦都令到隊員消耗咗大量嘅體力。食龍舟飯咧，就從清末民初已經係，我哋一直都維持呢個傳統習慣。食出真味係佛山人嘅飲食精髓。再多嘅食材，為咗鮮活，亦都會喺當日採購。海鮮更加係提前兩個鐘頭運到，上菜前二十分鐘起蒸。川賢主要招呼鄉親父老，最講究地道。本地生长嘅食材，就算简单，有粗料精制嘅用心，一样美味。烧猪系龙舟赛前八名必备嘅传统奖品。讲义头嘅广东人，往往会喺穿宴后竞投烧猪带翻屋企，希望仔女好似龙一样威猛矫健。河流中环嘅珠三角，端午节从来少唔到热气腾腾嘅龙舟菜同龙舟饭。各村菜式唔同，但热闹一致。睇住散去嘅队员背影，叶仲明知道，一年之后，大家先至会再相聚。桑基鱼塘系顺德人嘅粮仓，而海洋就系潮汕人嘅粮仓。喺潮汕有一种被称之为米嘅美食，佢同样源自于泥土，但系就唔喺陆地上。佢哋到底潜藏喺边度咧？
。渔民阿庄每日朝早七点几从屋企出发，出海去捕捞呢一种潮汕特有嘅米。它是生产在泥巴上面。原来呢种米系学名叫沉氏短丝甲嘅贝壳，脱壳之后俗称薄壳米。薄荷米肉质鲜味，系大自然赐予潮汕嘅美味。潮汕渔民大多数从凌晨三点开始捕捞，到上午已经进入咗冲刺时刻。阿壮喺船上已经四个几钟头。落海嘅渔民唔带任何护具，有啲甚至已经喺三四米深嘅海底来回咗一百几趟。咁样捕捞嘅日子会喺海上连续三个月。博个壳内长住一条连线到体外，好似潮汕人中意抱团一样，几十个博壳卷连喺一齐，取得养分，抵挡风浪。捞起身之后，渔民会喺海里面及时清洗，以可以等薄壳脱泥带水。今年六十四岁嘅大澳村渔民郑成鹏落海捞薄壳四十几年啦，靠捞薄壳养育咗一对儿女。屋企人经常劝佢唔好再上船啦，但系一到夏季，老井都仲系忍唔住要赚一日两百蚊嘅辛苦钱。但系常年落海嘅渔民都还有风湿，听力同视力严重受损。台风威马逊带嚟咗雨水，采捞只能够临时终止。你听到有粗坏，粗坏啦，手指睇放，更少只把它收起来，装在口袋里才是钱。渔民平时一次出海，通常可以采捞三四千斤。翻到码头，阿壮即刻挑选最新鲜嘅薄壳。嗯嗯开病啊！所以做咩要知啊？等于我杀晒我啲手做咩啊？咩偷黄片啊？搞咩做咩用钱啊？就用只用只一摊嚟嚟租嘢，成日饮一摊五十斤，是当我住个嘅流灯金箔嘅，咁贵贵价多啲一摊五十斤。牛粪桶嚟啊！几个钟之后，阿壮会将佢买嘅薄壳全部加工成薄壳米。阿壮将薄壳脱壳食米，沿用嘅系祖先流传百年嘅传统加工方式。成个潮汕地区只有澄海盐红有呢种传统。佢嘅餐厅系用竹制曲尺型嘅工具薄壳搅，通过搅拌令到薄壳脱落去丝。去咗竹丝嘅薄壳放入去滚水里面，薄壳米脱壳浮喺水面，薄壳沉落锅底。用点样嘅火候煮薄荷？阿壮有自己嘅秘诀。就是阴阳话，这边是会开的，那边就不会开。一早饭他就肉跟壳，这栋分离。阿壮透露用嘅系荔枝木，烧起身有荔枝嘅果香。薄荷米煮得好唔好，关键系火力大细嘅掌握。打完薄荷米之后嘅空壳，仍然残存一啲肉碎。阿壮就叫个仔同侄仔一齐攞去喂鸡。薄荷米鸡只系副产品，啱啱出炉嘅薄荷米就最好食。阿壮同太太攞咗一啲翻屋企俾妈妈做新鲜嘅薄荷果。嗯、女人聚喺一齐，将南瓜打碎。加入面粉，碾成面团，将用薄荷米调好嘅馅料放入去，大
火蒸十分钟，晶莹剔透嘅薄荷果就新鲜出炉啦。讲起薄荷最正宗嘅食法，潮汕人最中意配蒜粒、金不换、急火猛炒。金不换学名九层塔，又叫罗勒，系西式菜里边用得最广嘅香草。急火猛攻之下嘅薄荷出镬啦！最高嘅境界系薄荷米熟咗，但系仲未脱壳，口感鲜嫩，汁液饱满。金不换炒薄荷系亚藏餐厅最出名嘅招牌菜。两小呢？你两两小等下来，你要食我讲。我开了，两两整车啦，有得。今日系阿叔嘅生日。全家人唔怕远，专程开车嚟到阿壮嘅餐厅，等阿叔食得开心。潮汕人对于呢个又平又好食嘅薄荷，中意到可以一日三餐当饭食嘅地步，所以当地人将薄荷叫做唔系米嘅米。嗯、第二日天都仲未光，阿壮又去海里面捞米广东人嘅不时不食，唔单止仰赖水土嘅馈赠，更依靠住自己嘅智慧嘅创造。秋风起，食腊味系老广耳熟能详嘅口头禅。无论系中意传统风味嘅老食客，定系中意尝新嘅新人类，都可以喺品种丰富嘅腊味世界里面得到满足。腊味最经典嘅食法就系广式腊味饭，煲到晶莹剔透嘅油脂，层层渗透到饱满嘅米粒里面，咬一啖，浓郁嘅肉汁喺嘴里面热腾腾咁爆开，香味扑鼻。而广式腊味中最出名嘅就系腊肠啦。一到十月，女亲善都要同爸爸一齐去到菜市场精挑细选制作腊肠嘅原料。前生唔要啊，要烤腿啊。有啲前生唔要。系啊，交啦，冇啦，攞落去就黏黏巢巢咁样系最好啊！你咁识睇嘅，啊唔系，叻女啊东莞高部矮仔长腊肠嘅第四代传人吕亲善，中山大学外语系硕士研究生毕业，啱啱毕业嗰阵，同人合伙开咗一间快递公司，年收入两百几万。但系因为爸爸嘅身体状况，二零零七年吕亲善选择接手家族嘅腊肠生意。開始都有啲無奈，有啲猶豫嘅。咁後嚟越做開呢份工作咧，就發覺嗰個興趣係非常之大。三四個鐘之內做完就最好噶啦，盡快入爐。女親禪堅持古法製作，通過清朝嘅美味求真一書，女親禪知道古人喺做臘味嘅時候會加入一啲陳皮。佢觉得食材嘅搭配试验系等食物充满奥妙嘅保障，而美味嘅背后需要嘅就系时间。最后决定是用十五年的陈皮，结果做出来的香味非常浓。肉按照肥瘦比例混合，加入精选嘅陈皮、汾酒同豉油，充分搅拌，再灌入肠衣，就系腊肠嘅雏形啦。这个程序是扎针，然后方便在整个晾晒的过程中透气和排风。因为我哋系矮仔肠以短小粗壮而出名嘅，咁我哋就将佢当成大概系四五公分一节。我哋用一百斤嘅猪肉，咁最后做翻出嚟咧，只有六成几嘅腊肠嘅啫。广式腊肠，俗称风肠，因其制作讲求风热而得名。做好嘅肠
，要先烤两日，烘干当中百分之三十嘅水分。呢、這个属于规模生产，点样喺标准化下唔丧失传统风味，系吕衬禅所重视嘅。做腊肠前面嘅六十个钟系至关重要，呢啲腊肠入咗炉有六七个钟噶啦，依家需要转肠，油味嘅调翻头嘅。做腊肠嘅调料中最重要嘅就系豉油。吕衬禅听讲增城有家手工豉油厂，净系晾晒就超过半年，可以激发腊肠嘅鲜味。于是佢就登门拜访。这个已经晒足了一百八十天啦。如果现在出的话是头抽的，那你试一下这个产品的味道吧。好，嗯，很浓的赤香味。嗯，氨基酸肽氮值大概有多少？呃，有一点零以上有咗新产品，吕振禅一定会揾啲朋友过嚟试食，希望大家嘅热爱同挑剔可以对产品改良带嚟帮助。咁大粒噶，放喺个转头俾佢一爆嘅时候，拣过咧，使个口腔啊、齿骨啊、味蕾都受到饱和嘅刺激，呢、這个先至食腊肠嘅个主角境界。爆，爆嘅感觉。传统美味嘅背后，既考验天赋。亦检验耐性。吕衬禅希望此生将做好食嘅广式腊肠呢一件事做到极致。阿仔祥传承到我这里已经有一百多年的历史了，我正在努力让世界上更多的人品尝到这种既传统又美味的食品。